హాయ్ ఇవాళ వచ్చేసి మీ భూమి ఏదైతే మనకు ల్యాండ్ రిలేటెడ్ డేటా బేస్ మొత్తం వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇది దీంట్లో మెయిన్గా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైతే మనకు స్టేట్ వైజ్ ల్యాండ్ కవర్ ఉందో దాంట్లో ఏ ప్లేస్కి కావాల్సిన ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ గేడ్ అనేది మనం ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకున్నప్పుడు రీసెంట్ టైంలో మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఎస్ ఫర్ ద యూస్ కేస్ ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ సైడ్ కానీ చూసుకున్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఒక యూస్ కేస్గా మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇక్కడ యూస్ కేస్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇది మెయిన్గా ఎలా ఇష్యూస్ మనం దీంట్లో నోటీస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనకు ల్యాండ్ కవర్లో మామూలుగా ఎఫ్ఎంబి సబ్ కటింగ్ ఉంటుందో ఆ ల్యాండ్ కటింగ్లో బియాండ్ ల్యాండ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది యాడ్లో ఉండడం కొన్ని గమనించవచ్చు అదే వచ్చి ఉండాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్ కంటే ఈక్వల్గా కూడా తక్కువగా ఎంట్రీ లేక రావడం అనేది కొన్ని కొద్దిగా గమనించవచ్చు కొద్దిగా గమనించిన కొన్ని కేసెస్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఎగ్జాంపుల్గా యూస్ కేస్ కోసం చూ చూపించడానికి ట్రై చేశాను దీన్ని వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎలా ఫిక్స్ చేయాలనేది కూడా డిస్కస్ చేశాం దాన్ని వచ్చి మెయిన్ రీజన్స్ వచ్చేసి మాన్యువల్ ఎంట్రీస్ మిస్టేక్స్ రెండోది వచ్చేసి ఆటోమేషన్ కన్సర్న్స్ ద్వారా జియో స్పెషల్ రిలేషన్స్ ద్వారా అవి ఫిక్స్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఇంట్రాక్షన్ ద్వారా పబ్లిక్ డేటా మెయింటెనెన్స్ అంతా వచ్చేసి మీ భూమి గవర్నమెంట్ పోర్టల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి దీన్ని వచ్చేసి పబ్లిక్ నుంచి ఒపీనియన్స్ తీసుకోవడం ల్యాండ్ రిలేటెడ్ నేమ్స్ ఏవైనా వాళ్ళ సైడ్ ఒపీనియన్స్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడెక్కడ నోటీస్ చేశారు అవన్నీ యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్లో ఎట్లా కామెంట్ రిప్లై నెక్స్ట్ ఎయిట్ కామెంట్ రిప్లై లాగా ప్లగ్గేన్స్ ఇచ్చుకోవడం అవి మనం చూడవచ్చు రీసెంట్గా స్పెషల్ రిలేషన్స్ అవి పక్కన పెడితే వేరే రిలేటెడ్ కాంప్రమైజేషన్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఇవి ప్రీవియస్గా నేను ఇన్ బౌండ్స్ అవుట్ బౌండ్స్ నేమ్ మిస్టేక్స్ అవి నచ్చి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వచ్చేసి ఇష్యూస్లో మనం కన్వర్స్ చూసుకున్నప్పుడు నేను ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో ఈ కొన్ని పెరామీటర్స్ డీవీ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్ఫిట్ అవుట్ ఫిట్ ఇష్యూస్ అంటే ఎఫ్ఎంబి ఎక్స్టెన్షన్ కంటే ఉండాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్ కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణ ఎంట్రీలు తీసుకురావడం అవే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి డేటా ఏదైతే రిజిస్టర్ చేసుకోబడి ఎంట్రీ అనేది మిస్ రాంగ్ ఎంట్రీటీస్ కన్సర్న్గా వెళ్తుంది దీంట్లో మనం ఫాల్స్ టేబుల్స్ అనేది కొద్దిగా గమనించాలి ఫాల్స్ టేబుల్స్ అంటే దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి నాలుగు రకాలుగా చూసుకోవాలి నిజంలో నిజం నిజంలో అబద్ధం అబద్ధంలో నిజం అబద్ధంలో అబద్ధం ఈ నాలుగు కేసుల్లో నిజంలో నిజం అనేది మాత్రమే కరెక్ట్ రిమైనింగ్ అంతా వచ్చేసి ఫాల్స్ ఎంటిటీ రిలేటెడ్ డేటా ఇప్పుడు మీ భూమిలో కూడా ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇన్ఫిట్ అవుట్ఫిట్ని వేరే కేసెస్ని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ట్రూ ట్రూ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అంతా ఫాల్స్ డేటా కింద వస్తుంది ఈ వేరియస్ వ్యాలిడేషన్స్ని వేరియస్ ఎఫర్ట్స్ ద్వారా ఇవి క్లీనింగ్ ప్రోసెస్ అనేది అప్లై చేస్తుంటారు తర్వాత పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కామెంట్స్ కూడా తీసుకురావడం అదొకటి ఇది రీసెంట్గా ఒకటి మనం కొద్దిగా గమనించవచ్చు నేను చూశాను ఏంటి డేటా వచ్చేసి మెయిన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి ఈ డేటా మొత్తం ఎలా వస్తుందంటే హిస్టరీ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ అవుతుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ వరకు ఒక డేటా వచ్చేసి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అబ్స్ట్రాక్ట్లో మాడిఫికేషన్ చేస్తే మ్యాన్ మ్యాన్ కంప్రమైజేషన్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి అనేది నేను కొద్దిగా నోటీస్ చేశాను అది ఎలా అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు హిస్టరీ అనేది సబ్ రిజిస్ట్రేషన్లో అప్పుడు పాస్బుక్లో మనకు హిస్టరీ ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుందో ఏది బ్యాంక్ పాస్బుక్ కానీ ఏదో ఒకటి కొరియర్లో ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు పాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాడు అని ఎట్లా చూస్తున్నాం హిస్టరీ దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేశారంటే హిస్టరీ ఏదైతే ల్యాండ్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ మనకు వచ్చేసి సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ మెయిన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వరకు ఇక్కడ ఏదైతే రీజనల్ 
మండల్ లెవెల్ ల్యాండ్ కవర్ మొత్తం వచ్చేసి వాళ్ళు అసైన్ చేసిన ఆఫీస్ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా ఇంకొక ఎంట్రీని మార్చినప్పుడు ఇది ఆ మార్చిన ఎంట్రీ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రెక్టిఫికేషన్ లేకి తీసుకొని అది ఎంట్రీ లేక వెళ్ళడం అనేది కొద్దిగా గమనించవచ్చు అది అదొకటి ఇంకొక కాంప్రమైజేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కాంప్రమైజేషన్స్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కాంప్రమైజ్ మ్యాన్ మేడ్ మిస్టేక్స్ రాంగ్స్ రావడం కానీ రెండోది వచ్చేసి స్పెల్ మిస్టేక్స్ రావడం ఇక్కడ డేటా సోర్సెస్ ఎంట్రీ డేటా సోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ మ్యాన్ పవర్ ఎక్కడ ఉందో మ్యాన్వల్ ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు పేర్లు రాయడంలో తప్పు రావడం అట్లాంటివి రావడం కానీ ఏదైతే రాయడంలో ఏదైతే ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో మిస్లీడ్స్ వస్తున్నాయో అట్లాంటివన్నీ రీసెంట్ టైమ్స్లో సేమ్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఒక అటాక్ అనేది చూసాం ఫిషింగ్ రిలేటెడ్ మ్యాన్ పవర్ అటాక్ ఈ అటాక్ గురించి ఇల్లు చెప్పడం ఏంటంటే ల్యాండ్ కవర్కి సంబంధించిన ఓన్ సోన్స్ పర్సన్ అనేది అతను ఉంటాడు సిమిలర్ నేమ్ ఉండే ఇంకొక అతను వచ్చేసి నేనే అతను ఆ ల్యాండ్ ఓనర్ అని చెప్పేసి ఆ ల్యాండ్ని వచ్చేసి ఓనర్షిప్ వచ్చేసి అతని పేరు మీద ల్యాండ్ హిస్టరీలకి ఇతని నేమ్ని ఎంట్రీ చేసుకోవడానికి చూడడం ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ కాంప్రమైజేషన్స్ ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను వచ్చేసి డేటాను వచ్చేసి మిస్లీడ్ చేయడం అనేది కూడా మనం కొద్దిగా గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు ఇందులో ఒక అతను ల్యాండ్ నేమ్ సిమిలారిటీని బేస్ చేసుకొని ఫిషింగ్ రిలేటెడ్ అటాక్ వచ్చేసి ట్రై చేశాడు ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఇంకా ఇట్లా న్యూస్ రాలేదు అనుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ఇట్లాంటివి అనేది వేరే దగ్గర జరుగుతూ ఉండే ఇది వచ్చేసి తీసుకొని ఇట్లా చేశారు దిస్ ఈజ్ ఎవరిది మిస్టేక్ అని చెప్పి చెప్పలే ఎందుకంటే అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు ఇట్లాంటి ఇది చాలా దగ్గర ఇట్లాంటి అడ్వాంటేజెస్ అనేది మనం కొద్దిగా గమనిస్తూ ఉండొచ్చు నో ఇష్యూస్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి పబ్లిక్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ నెస్టెడ్ కామెంట్స్ అనేది తీసుకోవడం ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో ల్యాండ్ కవర్కి వచ్చేసి యూటిలైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ అప్లికేషన్స్ కానీ అని ఏపీఐ కొలబరేషన్స్ అనేది చ జరగట్లేదు ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఉన్నాయి అప్పుడు అగ్రికల్చర్ అప్లికేషన్ చూసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ స్టార్టింగ్ టు ఏదైతే సీడ్స్ నుంచి క్రాఫ్ట్ చేతికి వచ్చేంత వరకు మిడిల్లో జరిగే ప్రాసెస్ కోసం గవర్నమెంట్ సపోర్టు కొంత ఇస్తుంది పవర్కి సబ్సిడీ ఇవ్వడం కానీ ఫెర్టిలైజేషన్స్ అనేది కొంత సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం కానీ అవి పబ్లిక్ ఏదైతే ల్యాండ్ కవర్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉండే స్పెషల్ రిలేషన్స్ అన్ని వచ్చేసి అసోసియేట్ అయ్యి ఉండే ఎక్స్టర్నల్ ఏబిఐఎస్కి వచ్చేసి కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళ అతను ల్యాండ్ కవర్కి వచ్చేసి ఎంతవరకు రియల్గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు లేదా అనేది అతనికి లాగ్లో జనరేట్ అయ్యే విధంగా వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ అక్కడ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ టీమ్ సైడ్ వచ్చేసి సోన్స్ ల్యాండ్కి వచ్చేసి సోన్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ సీడ్స్ ఇవ్వడం కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా చేసినప్పుడు టేక్ ద ఆటోమేటిక్లో ఫార్మర్ సైడ్ వచ్చేసి ఏదైతే ల్యాండ్ కవర్ మెయింటైన్ చేస్తున్న అసోసియేటెడ్ రికార్డులు వచ్చేసి డీటెయిల్స్ అనేది జనరేట్ అవ్వడం అవి చూడాలి నేను కొన్ని చూసినవి ఏంటంటే రీసెంట్ టైంలో ఫెర్టిలైజేషన్స్ వచ్చాయి నేను ఫెర్టిలైజేషన్ తీసుకోలేదు కాకపోతే నా ఇంటి ద్వారా ఫెర్టిలైజేషన్స్ అనేది వేరే వాళ్ళకి అండ్ కాకపోతే రియల్గా నేను అక్కడ ల్యాండ్ కవర్లో యూటిలైజేషన్ యూటిలైజ్ చేసుకుని తెలియదు కాకపోతే ద సోర్స్ ఆఫ్ ఏదైతే ల్యాండ్ కవర్కి యూటిలైజ్ చేయాల్సి ఉంది వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది కొద్దిగా గమనించడం అనేది జరిగింది అట్లాంటివి రియల్గా ఎంతవరకు అనేది తనకు అప్లికబుల్ అయింది అని ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఎస్ ద్వారా ఒక దగ్గర కొలాబరేషన్ చేయడం వల్ల నోటీస్కి వస్తుంది కాకపోతే ఇది వచ్చేసి అందరికి తెలుస్తుందంటే తెలియదు ఎవరైతే ఇప్పుడు రీసెంట్ టైంలో ఫోన్స్ ఎవరెవరు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు వాట్సాప్ కొద్దిగా ఎట్లా అలవాటు చేశారు అట్లా కొంత అలవాటు అయినప్పుడు 
ఇతనికి ఎంతవరకు బెనిఫిషరీ అనేది అనేది తెలుస్తుంది రిమైనింగ్ తెలియని వాళ్ళు వచ్చేసి ఏదైతే సర్వీస్ సెక్టర్ వచ్చేసి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మ్యాన్ పవర్ వాళ్ళు సపోర్ట్ అనేది ఎట్లాగా ఉంటుంది కొంతవరకు వాళ్ళ సపోర్ట్ని వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఒక వెయ్యి మంది ఒక ఒక ఆఫీసర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సీట్స్ కావాలి సౌండ్స్ కావాలి వెయ్యి మందిని ఒకటే రోజు హ్యాండిల్ చేయ సర్వీస్ సెక్టర్ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు వెయ్యి ఈ అతని దగ్గరికి పోవడం బదులు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు యాక్యురసీ లెవెల్స్ అనేది కొంతవరకు రెక్టిఫై అవుతాయి యాజ్ ఫర్ ద టైమ్ లైన్ కొంత టైం పీరియడ్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా సరిగా రాకపోవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఇట్ విల్ బి రెక్టిఫై దిస్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో ఒక ఆడిటీ ఇట్లా ఎక్స్ట్రా ఏపీ కొలాబరేషన్ అనేది మిస్ అయింది రెండో చూసి ఆడిటింగ్ పిరామిడ్స్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ చెక్స్ అనేది ఉంటాయి వేరే చెక్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ చెక్స్ ఉంటాయి మ్యాన్ మిడిల్ పర్సన్ డేటా కాంప్రమైజేషన్స్ ఎట్లా ఇష్యూస్లోకి వస్తున్నాయి అది ఒకటి రెండోది హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ కన్సర్న్స్ నెట్వర్క్ పెరామీటర్స్ అథెంటికేషన్ ఆధార ఈ పెరామీటర్స్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ ఇట్లా మిస్లీడింగ్ అవుతున్నాయి వేరియస్ మిస్లీడింగ్ కాం కాంప్రమైజేషన్స్ ఆడిటింగ్ చేస్తుంటారు నాకు తెలిసి ఎంత గురించి ఎంత చాలా రోజుల నుంచి ఇవి కొద్దిగా మిస్లీడింగ్ లేక రావడం వల్లే ఇట్లా ఇట్లాంటి రిలేటెడ్ అటాక్స్కి వచ్చేసి కన్సర్న్ అవుతుందని నేను నా ఒపీనియన్ నో ఇష్యూస్ వీఆర్ ఓన్లీ ప్రేక్షక పాత్ర మాత్రమే చూడగలుగుతాం ఇట్లాంటివి ఎవరు ట్రై చేయలేరు ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్ విల్ బి లాజ్ స్కేల్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెక్ చెక్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తున్న కేసు ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఇట్లా ఒకటనే కదా ఇట్లాంటి ఎక్కడ వీలుంటే అట్లా కాంప్రమైజేషన్ అనేది చాలానే ఉంటాయి డేటా చాలా వరకు అన్క్లీనెడ్గా ఉంది ఇన్ఫిట్ అవుట్ఫిట్ బౌండ్స్ అట్లాంటివి ఇంటర్నల్ కాంప్రమైజేషన్స్ కొన్ని ఈ కాంప్రమైజేషన్స్ అన్ని వచ్చేసి సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆడిటింగ్లో సాఫ్ట్వేర్ ప్లాన్స్ అప్గ్రేడేషన్లో భాగంగా ఇవన్నీ రెక్టిఫై అవుతాం ఇట్స్ టేక్ టూ మచ్ రీసెర్చ్ డీప్ డీప్ లర్నింగ్ కరు ద్వారా వెళ్తుంది వెరీ నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అప్పుడే చాలా వెరీ కాస్ట్లీ ఐటీ కాంప్రమైజేషన్స్ అన్ని రెక్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి ఐ థింక్ ఓన్లీ ప్రొజెక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ క్లీనింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఐ థింక్ సో ఇన్ఫిట్ బౌండ్స్ ఉండాల్సి ఉంది దానికంటే ఎక్కువ ఉండడం కానీ తక్కువ ఉండడం కానీ ఆన్లైన్ ద్వారా కామెంట్ రిప్లై తీసుకోకపోవడం ఇది ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ చూడడం తప్పితే దీన్ని దేనికి పనికి రాదు జనరల్గా చెప్పాలంటే దీనికి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐస్ వచ్చేసి కొలాబరేషన్ చేయకపోవడం ఇప్పుడు ల్యాండ్ కవర్ ఉంది ఈ ల్యాండ్ కవర్కి సోన్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సంబంధించిన ఇటువంటి ఫెర్టిలైజేషన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అయ్యాయి రెండోది వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్గా పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది ల్యాండ్ కవర్లో ఎక్కడ తీసుకున్నారు రెండోది వచ్చేసి స్పేషల్ రిలేషన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం మెయిన్ స్పేషల్ రిలేషన్ తీసుకురావడం వల్ల మెయిన్గా ఇక్కడ ఏదైతే సివిల్ రిలేటెడ్ సర్వే చేసే టెక్నిక్స్ ఉంటాయో అవి రీప్లేస్ చేయవచ్చు కొంతవరకు స్పెషల్ క్యాలకులేషన్ సాఫ్ట్వేర్ క్యాలకులేషన్ ఇవ్వడం వల్ల పాలిగాన్ బౌండ్రీస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు పెరామీటర్స్ ల్యాండ్ ఎక్స్టెండ్ ఎంత ఉంది అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సివిల్ రిలేటెడ్ ఏదైతే మనకు చైన్ టేప్ ఉంటుందో ఆ స్టాండర్డ్ మెకానిజం అనేది వచ్చేసి కొంతవరకు యూటిలైజ్ చేయొచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా చేయడం వల్ల కొంతవరకు ఆటోమేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్ ద ఎర్ర చెక్స్ ఎర్ర స్కేల్ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్ర చెక్స్ కొంతవరకు రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాం ఫైన్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ దిస్ ఈస్ సమ్ యూస్ కేస్ ఫర్ దమ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ డోంట్ టేక్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఇంటెన్షనల్ ఈ దేంట్లో అయినా కాకపోతే చాలా సంస్కరణలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సైడ్ 
uh, thank you fine i'm concluding